Ho presentato recentemente a Palazzo Badini a Pordenone l'ultima opera, in realtà è una guida, è la guida di Pordenone, una guida alla città. Oggi siamo qui peraltro in un luogo straordinario che è il castello di Torre, siamo proprio nel borgo di Torre dove peraltro è nato il, il nucleo di Portus Naonis, eh, da qui si è sviluppato anche perché sono stati trovati dei resti archeologici di Villa Romana, peraltro dal conte Giuseppe Aragonia che era proprietario di questo castello. Eh, la guida di Pordenone si articola una serie di capitoli e vuole far scoprire tutta la città nei suoi vari aspetti, dall'aspetto urbanistico, dall'aspetto naturalistico, dall'aspetto architettonico, ma soprattutto vuole anche raccontare eh, i profumi, i colori, insomma eh, va proprio nell'anima della città però camminandoci dentro, un percorso che io ho fatto a piedi proprio nella città per far scoprire tutti gli aspetti più particolari, più nascosti. Eh, All'interno della guida potrete trovare dei percorsi interessanti, soprattutto eh, nella contrada maggiore, nel centro più importante di Pordone, quindi quello che va dal ponte di Adamo ed Eva, per poi percorrere la contrada dove racconto la storia dei palazzi e delle famiglie che hanno vissuto eh, a Pordenone, che erano ricche famiglie anche di, di commercianti, e di possedimenti, mi riferisco ad esempio i Cattaneo, i Mantiche, i Richieri, per poi terminare su in, a San Giovanni, Borgo San Giovanni, con la Villa Ottoboni, quindi gli Ottoboni, questa famiglia che, aveva, che era una famiglia di ricchi eh, mercanti. E quindi il libro non termina lì perché poi il racconto prosegue, avremo eh, delle storie dei parchi, e che noi siamo una città quindi soprattutto d'acqua, Portus Noni già la dice, infatti il simbolo della città di Pordenone sono delle porte che si aprono proprio eh, sul fiume proprio per dare il senso dell'accoglienza in questo senso qua. Quindi dicevo ci sono i parchi che si possono visitare, ci sono i musei, qui eh, il castello oggi è dedicato a un museo archeologico, peraltro in questo, in questo luogo, in Borgo di Torre, si svolge una manifestazione di interesse internazionale che è Humus Park, dove gli artisti eh, approfittano, anzi prendono tutto quello che la natura offre per creare delle sculture che poi rimangono qui in esposizione proprio in, questa, in questo parco, in questa splendida area. Naturalmente la, la guida tratta di altre cose, eh, ovviamente i prodotti tipici che ci sono sul territorio eh, della nostra provincia, ma ci sono anche delle eccellenze dove acquistare, i locali storici, faccio un esempio, il, ad esempio il caffè municipio con la sua pensilina di una volta che si può ancora eh, visitare. E credo che poi per saperne di più bisogna leggere questa guida che si possono scoprire tante tante altre cose.